தூரத்தில் தெரியும் வெளிச்சம் பாதைக்கு சொந்தமில்லை ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி ட்ரெண்டிங்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வந்து மேக் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பெல்லைக்கான் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி ஆன் கொடுத்துங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இந்த வீடியோவை நம்ம எதில் மேக் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அலைடு மோஷனில் அலைடு மோஷன் ஆப் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வர ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் சரி பேக் இமேஜ் எதா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் டவுன் டவுன் பண்ணிக்கிங்க ஃபாண்டும் கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் ஃபாண்ட் இங்கிலீஷ் பண்ணுற ரெண்டுமே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஜிப் ஃபைவில் கொடுத்துருக்கேன் டவுன் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இது போன்ற நிறைய வீடியோ நம்ம சேனல் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க போய் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் சரி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நான் ரீப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலைடு மோஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு மூணு கோடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லோ குவாலிட்டி ப்ரிவியூ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டக் ஆகி ஸ்லோ ஆகி வர மாதிரி இருக்காது இது ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பர்ட் பண்ணுறப்ப இதை வேணால் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆன் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே ப்ளஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு போரிஸ்ட் பையன்னு கொடுத்து கீழே கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ப்ளஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நான் எல்லா மெட்டீரியலுமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அந்த லைட்டாக இருக்கும் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் போய் டவுன் ஓப் பண்ணிக்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இமேஜ் வந்து வீடியோ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது வந்து கிளிக் பண்ணி விஆல் கொடுங்க விஆல் கொடுத்துட்டு அந்த இமேஜ் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஸோ வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு இதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு மேலே வந்து ஒரு மூணு கோடு இருக்கும் மூணு கோடு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த மூணு டாட் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படி கொடுத்துங்க ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே வந்து ப்ளஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆடியோ இருக்கும் ஆடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த சாங் பண்ணுறீங்களோ அந்த சாங் வந்து ஆட் பண்ணிங்க இம்போர்ட் பண்ணிங்க ஸோ அந்த சாங் வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வால்யூம் வந்து நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு காப்பி ரேட்டு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ வால்யூம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ வந்து கொஞ்சம் இவ்வளோ தான் இருக்குது சாங் வந்து ஒரு முப்பது சங்கிட்ட இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எண்டு வரைக்கும் ஸ்கோல் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ வந்து எண்டு வரைக்கும் போயிடும் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சாங் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க கொஞ்சம் அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ கீழே வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு போங்க டெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் அது ஃபஸ்ட்டே வந்து கூகுளில் இல்லை குரோம் போஸ்டில் ஏதாச்சும் போய் எடுத்து வச்சுருங்க சாங் லிக்ஸ் வந்து ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து கூகுளில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த லைனை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் தூரத்தில் தெரியும் வெளிச்சம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த இந்த லைன் இருக்கிறது வந்து இந்த பேராவாக நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி போட்டு அகைன் என்ன பண்ணுறோம்னா அலைன் மோஷன் போய்க்குங்க ஸோ அலைன் மோஷன் போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் காப்பி பண்ணது அதில் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்து காப்பி பண்ணது இதில் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த தூரத்தில் தெரியும் வெளிச்சம் இருக்குது அது வந்து ஃபஸ்ட் லைனு அந்த ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற லைன் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக போகும் எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படிங்கிறது புரியும் அதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட் வந்து மேலே சூஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஃபாண்டு பண்ணுறீங்களோ ஃபாண்ட் வந்து சேஞ்ச் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க சூஸ் பண்ணிட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி கரெக்டாக சென்டரில் இருக்க மாதிரி வச்சுங்க வச்சுட்டு இதை வந்து ஒயிட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க கலரு இந்த கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுங
இதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காட்டும் பாருங்கள் பாருங்கள் பெர் ரைட்டு வர மாதிரி இருக்குது ஸோ பார்க்க நல்லா இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதே டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே திரும்பி எஃபெக்ட்டுக்கு போங்க எஃபெக்ட்டு போய்ட்டு ஆட் எஃபெக்ட் கொடுங்க ஆட் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி அண்டு விசிபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு போங்க இந்த ஒப்பாசிட்டி அண்டு விசிபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு வந்து போயிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் ஃபேட் இன் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபேட் இன் இன் அவுட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபேடு போங்க ஃபேடு அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னுங்கிறது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஜீரோ வச்சுக்கோங்க ஜீரோ வச்சுட்டு அவுட்டுங்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ இது அப்படியே அவுட்டு வந்து எதுவுமே எனக்கு பண்ண தேவையில்லை இன்னும் மட்டும் வந்து ஃபுல்லாக ஜீரோ வச்சுருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு முடிகிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அப்படியே பெர் ஆயிட்டு அப்படியே முடிஞ்சிடும் ஃபேட் ஆகிட்டு அப்படியே முடிஞ்சிடும் ஸோ பார்க்கவே நல்லா இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இப்போ ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ணணும் ரெண்டாவது லைன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இதை அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிடுங்க மேலே வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் கொடுத்துருங்க டூப்ளிகேட் கொடுத்துட்டு அகைன் வந்து இப்படி எழுத்து வச்சுருங்க ஸோ இப்போ எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா தூரத்தில் தெரியும் வெளிச்சம் அப்படி விட்டு முடிஞ்சு அடுத்த லைவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இதோ லைனை வந்து எரேஸ் பண்ணிடுங்க எரேஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த லைன் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி எரேஸ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லைனை இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பாருங்க நான் வந்து ரெண்டாவது லைன் வந்து வச்சுட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் மற்ற லைனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பாதிக்கு சொந்த மில்லி தூரத்தை தெரியும் வச்சா ஒரு ஃபஸ்ட் லைனு பாதிக்கு சொந்த மில்லின்ட்டு செகண்ட் லைன் வந்துடுச்சு இந்த லைனை வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு அதே மாதிரி மூவ் டான்ஸ் பண்ணல போய்ட்டு லைட்டாக வந்து இது சைஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கம்மி பண்ணி வித்துல வச்சுருங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அதே மாதிரி தேர்ட் டெக்ஸ்ட் தேர்ட் லைன் வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி வந்து ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் கொடுத்துருங்க டூப்ளிகேட் கொடுத்துட்டு அங்கே என்ன பண்ணிங்கன்னா இதே வந்து இது பண்ணிடுங்க ஸோ இதை வந்து நான் இது மட்டும் சும்மா சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அந்த லைனில் இது மாற்றலை ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த லைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண ஃபாண்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன்ன்றது பார்த்திங்களா டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து குரூப் ஒன்று அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே வந்து ப்ளஸ் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவர் மாதிரி இருக்கும் தெரியுங்களா அந்த குடிச வீட்டில் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நான் ஒரு பிஎன்ஜி மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதை வந்து நான் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் அது நான் பிஎன்ஜி மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து கீழே ப்ளஸ் இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக வந்து இந்த சைடில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இது கரெக்டாக உங்களுக்கு ஜூம் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அதை கரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருங்க கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பின்னாடி இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஜூம் வேணுமோ அதை வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நிமிஷம் இது கரெக்டாக அந்த சென்ட்ரல் மூலி இருக்க மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு அகைன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் வந்து முப்பது செகண்ட் இருக்க மாதிரி வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு முப்பது சங்கடம் மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இதுக்கு வந்து எஃபெக்ட் கொடுங்க கே இந்த இதுக்கு போங்க அந்த செவர் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்டுக்கு போங்க எஃபெக்ட்டுக்கு போய்ட்டு மூவ் ஒன்று டான்ஸ் பண்ணுற அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆட் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு மூவ் ஒன்று டான்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு போங்க போய்ட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை வந்து லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்லேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா அதில் பல்ஸ் சைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜீரோ தேர்ட்டி டூ வச்சுக்கோங்க ஜீரோ தேர்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரிக் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி நைன் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நான் வந்து ஃப்ரீ செட்டு கொடுக்குறேன்
திரும்பி அந்த லைட்டுக்கு போங்க லைட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் அது லைட்டுக்கு நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல அந்த செவருக்கு போயிட்டு அந்த இது பண்ணியிருப்பீங்க தெரியுங்களா பல்சு சைஸ்ன்ட்டு இதை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு அகைன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லைட்டுக்கு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லைட்டுக்கு மட்டும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வந்து ஃபா இது வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் எஃபிட் கொடுங்க ஆட் எஃபிட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மூவ் வந்து ஸ்டான்ஸ் பண்ண வைப்போங்க மூவ் வந்து டான்ஸ் பண்ண பார்க்க போயிட்டு இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷோவிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஆடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் இது இந்த ஷோவிங் போங்க ஷோவிங் போயிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து தேடிட்டு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் தேடிட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வைக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நான் ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் ஒன்று வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் டூ வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க பாருங்க ஆங்கிள் ஒன்று இது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இது வந்து ஆடணுங்கிறது அந்த அது ஆடிட்டு வந்து தெரியுங்களா அது அது ஸோ வந்து நான் ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் வந்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் டூ வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து வச்சுக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் வந்து ஆடுற மாதிரி இருக்கும் பார்க்க நல்லா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ வச்சுங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதை நீங்கள் சாங் கூட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரெயின் மாதிரி பின்னாடி வந்து அது உங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியாது நான் வச்சு காட்டுறேன் ப்ளஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் ரெயின் மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அந்த ரெயின் மாதிரி வந்து எஃபெக்ட் கொடுத்துருப்பேன் இது ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ரெயின் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து மூவ் அண்ட் டிரான்ஸ்பர்ட்டில் போயிட்டு இதை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருங்க ஃபுல்லாக வச்சுட்டு இது வந்து ஒப்பாசிட்டி அதுக்கு போயிட்டு ஒப்பாசிட்டி அண்ட் பிளெண்டிங் அண்ட் ஒப்பாசிட்டிக்கு போயிட்டு லைட் அண்ட் கொடுத்து ஸ்க்ரீன் மாற்றிக்கிங்க மாற்றினதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதை லைட்டாக வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க ஒப்பாசிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒப்பாசிட்டி வந்து லைட்டாக அப்படி கம்மி பண்ணிடுங்க கம்மி பண்ணிட்டு அதை என்ன என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு கிட்ட மட்டும் வரமாதிரி இருக்கும் அந்த லைட்டுக்கு மேலே வரக்கூடாது இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த டெக்ஸ்ட்டு இங்கே கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி வந்து பின்னாடி லை இது வந்து வரும் ரெயின் வந்து வரும் பார்க்கவே நல்லா இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எஃபிட் வந்து ப்ளஸ் இந்த டிப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க நான் ரெண்டு எஃபிட் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த எஃபிட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த எஃபிட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த எஃபிட் நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு இந்த ஃபீட் மாதிரி தான் ஷோனை எஃபிட் மாதிரி தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இதையும் வந்து ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி கொடுத்துட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துங்க லைட்டிங் கொடுத்துட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒயிட் கலரில் வந்து இது பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதையும் வந்து கரெக்டாக அந்த கீழே கிற மாதிரி வச்சுருங்க ஸோ கீழே கிற மாதிரி வச்சுட்டுங்க இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே நல்லா இருக்குது இந்த செவத்துக்கு பின்னாடி வந்து இந்த ரெயினும் அந்த எஃபிட்டும் வர மாதிரி இருக்குது பார்க்கவே நல்லா இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஒரு லோகோ இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களோட யூடியூப் இல்லை யூடியூப் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் லோகோ எதாக இருந்தாலும் சோசியல் மீடியா எதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது எப்படி எடிட் பண்ணுறது நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் மறக்காமல் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மேலே ஷேர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது நான் எக்ஸ்போர் பண்ணிங்க மேலே வந்து எக்ஸ்போ சொல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்கும் இது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பி குவாலிட்டி கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஃப்ரேம் ரேட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லுன்னு கொடுத்துட்டு குவாலிட்டி இருக்கும் ஹை குவாலிட்டி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போ பண்ணிங்க எக்ஸ்போ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் நூறு சேக பர்சன்டேஜ் வ